Karibu katika kliniki ya afya ya mapenzi Karibu katika kliniki ya afya ya mapenzi Na kuletea mada tete kidogo Na ni mada ambayo na mbo isikize kwa makini sana uh, Najua itatopewa tafsili mbali mbali na watu Lakini ni meifanyi utafiti Na nina usahidu wa kutosha kweza kuweleweisha juu ya mada hii Mada hii inasema uke uliotoka kutumiwa na dume nyingine Unakuwa na ragi hizi Uke uliotoka kutumiwa na dume jingine unakuwaga na rangi zifuatazo. <laughs> na mbo nisikilize msikiza aji. Sama. Kasi ya wanawaki kusaliti nga kuwa kubwa sana. Nga kuwa naongea na kaka moja subu ya leo. Mkia waki wali mkuta kiwa bikla. Lakini ya misha msaliti mara mbili mara tatu hivi. Sasa hili jambo linatuisha sana. Sasa wazima tuwazo kutafuta binu mbali mbali. <laughs> Sasa kuweza kuwagundua haraka sana. Mwanaki unaweza kuweza kukambiwa mtoto ni wakua kumbeo siwa wakua kwa. Sala tuwa tuwaze kutafuta minu mbali mbali. Mwana mga kituka kutiwa na mwana mwingi na kuwaje. Ituweza kugundua haraka. Haipendezi wala kusalitiwa. Mwana mwana mzima wawe. Mkia wakua nagawa kama umeme wa tenesko. Nagawa na wana umu wengine. Haipendezi misi taki wa. Haleluya. Kwa ni utangulia. Sasa kwa wanaume wenzangu sawa na mpinongea sawa kwa wanaume wenzangu sawa Toka ni meanza kazi yangu hii ya kushawuli watu Alfu mbili na sita sawa Na kutana kesi nyingi sana za wanaume ambao wanasema Kwa mki wangu naishia guli moja Lakini kena nja nroa bila pinja guli tatu wa une bila shida Na mungine ni matuwa kuongea nae nususali yopita Anuliza suwali kama hilo ni kumabia kuongea na bimu na ipashi nge utano Akasema sawa, mwenye ni kutumie. Kajia ni kutumie kwa hiyo ni meamuza kushuti video kata baajia tuma yo hera. Lakini kesi ni hiyo. Asema kwa mkia wangu naishia guli moja. Lakini kenda nche guli tatu bila shida. Nia naangrika. Kwa nini kwa hii siyo naishio kwa mkia wangu. Sasa. Sikiliza tafiti ya science na wazunguzia. Sikiliza. Nafunde utanyelewa kwa mbele na wazunguza hizo rangi zikoje. A new partner brings some form of anxiety. And it affects the physical part of genitals. Asma hivi, mpenzi mpia, natafauti wala ni mzoya. Anaita harifani ya wasi wasi fani mdogo si itaweza, si itaweza. Sao, si itaweza, si itaweza. Nita wai kumaliza, utachelewa. Nita mpendeza, au wisi nita mpendeza. Au watahonu uchi wangu, wano kengino wapendi kunyonyo. Na wangu, wano wano uchi wangu mbae, ni meweka mada, mdasi omrefu sana. Ya sura ya uke ambao, wano mwengi wano upendelea, sura ya uke. Sasa, kuna 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 fangu 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 ya anxiety, kuna fangu ya wasi wasi. Sasa, ilapatokea wasuasi ubongo mwili msimu unabadilika. Sasa, ndumana maikiru na kutoa mwoyo na kuda sana baka jasho ni atoka. Kwa hiyo, mtu anapoenda kwenye mchepuko, atapija goli tatu au mune, anaona laha. Na mwana mkenea, asimu kwa hiyo, mwango na isha goli moja tu, ni kenda kwa hiyo, anapija goli tatu, hafti na naniambia mtamu. Wakati mwema wangu haniambia kwa mbini mtamu, lakini mchepuko ananisifia mtamu. Yu kesi ni nawe kutokea Dar es Salaam. Sawa? Ya mwana ume, mwana mke ambaye, Hame kundua kama mwema wake anamsaliti baada ya kundua matembea na mwanafunzi. Hakaenda kwa mwalimu yule mwanafunzi ya mbeja lafuki yake kama pia ebu kamata simu ya wadada. Kwa enda kwa mwema ya simu kwa mwema kwa yule mwema wake anamwambia huyu mwanafunzi kwa mba uke wa mke wangu mbaya siyo mtamu kama wakwako. Sasa anayenda kwa mchepuko yu mwanamke anasifiwa, unawake mtamu. Sikiliza, wae sifiwa tu kwa mba unawake mtamu lakini napira wambia hivi. Sasa hivi ukaribia utakundulio utakama tu. Kamata uyo, kamata! Kamata, kamata! Haya, shauli wako, asa, nafungulia mbo. Haleluya! Kujia nifungulia. Kujia nifungulia mbo, asa. Haleluya! Sikiliza, sikiliza, sakwaza. Sawa, kufimba kwa labia majora. Sawa, sawa, labia majora. Sawa, uke, una semu mbili ya bazo. Una semu ya ndani, ambawa ni kama sikio, unaweza toka livuta. Sawa, sawa. Uke, kuna semu ya ndani, hafu kuna semu hile. Kuna semu unaweza ya wane, hafu kuna semu hile ambayo, inakua chini ya hii, ambayo inaunganika na padia. Kwa hiyo, kuna kwa kama tuta hili. Sawa, misikilize, sawa. Nasa hile, semu hile, inakua kama tuta. Ambo ni kama nyama, sawa, sawa, ni kama nyama, sawa, ili semu ni kama tuta, ukiondroa ili skill andani ya boezo kalivuta, sawa.
ndio inaitwa labia majora hata sehemu ile inapokuwa mnafanya mapenzi wewe unakuwa mchepuko na ndio hiyo kwa mtu apiga goli tatu inajaa ikijaa rangi ile ngozi inabadilika kidogo sasa nitegemea mwanamke ni mwana ni mweupe au ni mweusi au ni maji kunde inategemea kwa hiyo basi kuanzia leo mwanaume wenzangu anza kuchunguza mke wako kabla ya kufanya maana ya mapenzi anakuwa na rangi gani pale mkisha ameweza kufanya mapenzi angalie inakuwa rangi gani kwa hiyo anza kumchunguza wajifanya kama vile ndio nataka kuanza kumlamba kumbe unasoma rangi unasoma rangi isome rangi ya uchi wa mkeo isome kwa hiyo anatajua kiwezekana andika kwenye daftari usijua kasao kiwezekana andika tafanana hivi hata kile kana tafuta vilangi langi mbali mbali hapo tafananisha tafananisha ah sawa kwa hiyo unaweza kuwa umeangalia pale kama la tatu mara nne kwa hiyo makabla ya kufanya mapenzi angalia rangi yake kwa jeu uchi unakuaje baada ya kufanya mapenzi unaangalia unafanya kama unataka raundi ya nne unataka kama unataka rangi unataka aanzishe raundi ya nne kumbe unasoma rangi baada ya kuraundi tatu inakuaje yake inakuaje unaisoma hiyo rangi sawa Akiwa ametoka huko, yatafanya yeye si anajua kwamba amenawa. Hajui mwili hauna siri, sawa? <laughs> Haleluya. <laughs> Ikazi yangu na naipenda kweli. <laughs> Sasa sikiliza, mwili hauna siri. Nitakusudia kuna shule za wanawake hapa, wanatoa siri wao wenyewe. Sikiliza. Hadi ya sawa, shule za wanawake wanatoa siri wao wenyewe. Sasa sikiliza. Wamekutana na vitu ambao hao vielewi. Lakini kwa kutaka kitu ambacho kielewi, ndio kwa namsimulia mtu, kumbe mzee anakuwa na mjinga. Sikiliza sasa, sikiliza. Hiyo hiyo ni ya kwanza, ya saa ya pili na ya mwisho. Sio nyingi sana, haita kusumbua. Haita kusumbua. Sio nyingi sana, mbili tu. Sikiliza. Ya kwanza, uke wake unakuwa kama vile umeganda. Naomba nisikilize. Uke wake unakuwa kama vile umeganda. Kwa kutokana na zile kasheshe saingiza to ingiza to kuna kuna aina fulani ya tension inatengenezwa pale sawa ndio yule ingiza to ingiza to ingiza to ingiza to ingiza geuzwa ni nani nani kutesha inatengenezika pale sawa hasa baada ya kufanya maisha mapenzi sawa baada ya kufanya mapenzi kuna hali fulani ya uke inatokea ambayo sio ya kawaida yake ukibonyeza hivi ndio kubonyeza kwa hiyo jifunza kubonyeza bonyeza uchi wa mkeo utagundua tofauti baada ya kupiga round mbili bonyeza kabla ya kufanya bonyeza utaona kwamba kuna raza tofauti ya ule mbonyezo sawa sawa sikiliza sasa naanza na mwanaume mwenzetu sawa naanza na mwanaume mwenzetu anasema hivi i'm a man here previous girlfriend of mine used to say she will get a phantom penis in her vagi this was always after love making but it could be for hours after love making anasema hivi girlfriend my girlfriend wangu wa zamani sawa nilikuwa naye ni kama baada ya kufanya mapenzi ajikuta hata kama ni mimi nimeshaondoka bado anafika yani kwenye kwenye uke wake anaona kama mwe ndani mna mbo yani kule ndio inaitwa phantom penis yani mbo ya kufikirika yani anaona kama mwe ndani bado mbao imo sawa anasema inaweza ikachukua masaa bado anajisikia hivyo hivyo no no huyu ni mwanaume amesimuliwa na mwanamke mwingine sasa mwanamke aelewi kwa nini hali hiyo inakuwa sasa ndio anatoa siri sasa nimefungulia mbwa sikiliza kapata huyo ingine huyu ni mwanamke sasa anajishtaki mwenyewe bila kujua sasa hivi but for me it isn't like a phantom penis but more like do it is empty again as far as texture it feels softer sawa sasa hivi kwa mimi huyu ni mwanamke Asema vile mimi nawe nasikia hivi hivi yani nasikia kama mnaume ndani ya uke wangu japokuwa mwanaume ameshaondoka lakini bado nasema mnaume ndani ya ya uchi wangu sawa lakini na, lakini hapo hapo kuna ile hali kisiwa bado ni tupu lakini najikuta kwamba uke wangu unaonekana unakuwa kuna ulaini wa fulani fulani ambao sio sio leo unakuwaje sikiliza mwanamke mwingine Asema hivi I love that so sawa asa huyu amesema softer sawa huyu sikiliza nasema i love that sore tender feelings it is good reminder when i sit down next day it feels good kind still vibrating a little like a gong nasema hivi napenda ile hali uke wangu unakuwa umevimba baada ya kutiwa sana au inakuwa unakuwa hisia fani za ulaini laini fani ndani ya uke 
Asima ni nzuri na kesho yake inapokuwa nimekaa nikikuta kama naumia kidogo asima inanikumbusha kwamba jana nilikula utamu. Sawa? Ni kama vile mtu amegonga gonga gong. Sawa? Mwanamke mwingine anasema hivi. I find how my vag feels after love making to be strongly correlated with the emotion the sex evoked. Asma hivi. Na naona kwamba Ninapojisikia juu ya uke wangu baada ya kufanya mapenzi ina uhusiano au ina ushirikiano fulani na hisia nilizozipata wakati tunafanya mapenzi I felt sore and hot but never in a bad way Nilijisikia nimevimba na vinaumoma kidogo sawa sawa na kuna joto joto la ambao sio la kawaida lakini sio kwa hali mbaya ila kwa hali nzuri yani hali ambayo inapendeka Mwingine anasema hivi I completely relate. After a good round of sex, it can feel sore, but it doesn't necessarily mean it is a no-go afterwards. And as my way, ata kama uki wangu metiwa wapaka uka vimba, sa imanishu kama sozi nkengi around ya pili. Sao, as my way, imanishu kama sozi nkengi around ya pili, sao. Sao. But I love the whole thing. Soreness, feeling after love making, feel good about it all. As man apendi ya hali kuna uke wangu mevimba pada ya kutiwa sana. Na jisikia vizuri. Mwana mke mke na kasima ye. Sasa huyu. Huyu ya difilwa. Sasa sikiliza. Sasa usifilwe. Kifilwa tena na mbaya za hiti. Sikiliza. One time I had to ride a motorbike after Arnold. And was bothering on uncomfortable. Asma ni lifilwa. Yapo ni mbalagi ni kasho haka ni kanda kupanda pikipiki. Ilikuwa na jisikia vibaya. Wamwisho. Being with a well-endowed guy, I've gotten used to getting sore down in there. It is almost feels weirdly good sometimes. Asma hivi. Nilikuwa na mwanome ambaye anaume mkubwa. Nikaanza kuzoya kuona uke wangu na vimba na kuuma kwa mbali. Sawa, nikaza kuzoya. Asuma, najisikia vizuri, lakini, ya nikatikari ya mbawa, siyo nzuri, lakini nalisikia, lakini nalisikia nzuri. Ya nikama vile mtu ambaya anapenda kula pilipili. Wakina unawana chungu, lakini ya lea lapenda. Sawa, wakina unawana chungu, lakini ya lea lapenda. Sawa, sawa. Inaendolea. The next day, when I sit down and wins, ya ni anapukua mekaa, ukikesho yake sasa. Anapukua mekaa, lakini anapukua mekaa, lakini anapukua mekaa, lakini anapukua mekaa, Because it is still a reminder of the night before. Why is my body in a nikubusha? Yana yake. Kahani mamba boy paso ya fanyi kazi manaume. Sky kimia. Wuna katu na manamke uvi uvi yotu. Nje wana kutomana mala kwa mala inasaidia. Inasaidia kuziba miyanya. Na tafiti zinaonyeshe yu. Ntombe mkwa kwa mala kwa mala. Tagundua sili tafauti zinaonyeshe litokeza katika uki wake. Hii ni kliniki ya fama penzi. Na Dr. Nelson Mwaipopo. Au kwa jina nyingine uneza kunita Dr. Mahaba. Karibu sana kama uja jisajili, kuna kibogu sekundu pale chini, kimandiku wa subscribe kwa mandisi meupe. Nawa, kila kibogu sekundu, kimandiku wa subscribe kwa mandisi meupe. Bofi ya pale, utipata malikezo, iluwezi kupata tarifa ya mada nyingine, mazo zinakuja, wivu, unakuwaje wivu. Na, ye, wanini mwanaume na shina, na shina wa kudindisha ume wake, haso wa subui, na katika mazingira mengine, ayo yote, ya naweza ya kafanyika, kaya pata kwenye video wa mazo zinakuja. Kwa hiyo, usipitwe, jisajili, uwezi kwa mwanachama wa chasa channel hii, na mungu wa kubariki kwa heli.